pengen banget ikut itu jujur dan kalau misalnya untuk jadi penyanyi kayaknya enggak deh aku suka nyanyi cuman enggak pernah pede untuk ngeluarin suara aku nyanyi karena selain uh, uh, jadi jadi pemeran ataupun model tuh sebenarnya nggak ada sih nggak ada benar-benar kayak aku malah aku lebih pengen balik lagi jadi model gitu aku pengen banget jadi bisa jadi model catwalk lagi karena apalagi sekarang aku udah lumayan dewasa gitu kan maksudnya uh, bisa ikut putri Indonesia ataupun apa gitu kan Ya, beauty vision gitu. Aku pengen banget ikut itu, jujur. Dan kalau misalnya untuk jadi penyanyi, kayaknya enggak deh. Aku suka nyanyi, cuman enggak pernah pede untuk ngeluarin suara aku nyanyi. Karena enggak, enggak bagus suaranya. <laughs> kalau misalnya disuruh, kalau... Aku punya target di beauty pageant. Iya, itu. Beauty pageant sih. Aku pengen. Target aku tuh si, si itu. Sekarang kan aku masih 17 tahun ya. Mungkin nanti 18 ya. ataupun 19 bisa ikut Putri Indonesia. Ataupun... Miss Celebrity dulu awalnya Miss Celebrity ataupun Apa ya, pokoknya intinya beauty pageant aja deh gitu. Ya ilmu gitu Terus kalau misalnya okay. ditanya jadi pengen jadi sutradara apa enggak, enggak pengen <laughs> Karena aku ngeliatnya kayak udah puyeng banget, aduh enggak deh Aku orang enggak mau puyeng banget itu pasti yeah. jadi sutradara sepusing itu Aku aja ngeliat orang di sini yang yang tim 1, tim 2, tim 3 itu sutradara kan beda-beda ya Aku ngeliatnya kayak Ya, mereka punya kayak gimana nih mikir naskah mikir ini anaknya banyak banget di sini gitu kan ya aduh gak deh gak deh apalagi uh, apa setelah darah film layar lebar aduh emang harus cerdas ya cerdas untuk menghitung sesuatu yang menurut aku timingnya harus pas apapun harus pas gitu loh kalau jadi saudara karena itu sebuah karya yang kalian lakukan gitu sebuah karya jadi kalau misalnya ada kurang dikit tuh kayak nggak pasti nggak seneng dong hati kita tuh kayak ya, ya ada kurang nih gitu jadi kayak daripada daripada puyeng mendingan ya. maksudnya jadi saudara iya simpel aja udahlah yang ya. apa yang ada di ya. dunia aku aja tuh keluarin aja gitu kalau mau belajar jadi saudara sih banget untuk untuk pertanyaan yang kedua actingnya kan acting teaternya kan uh, itu adalah ketika aku lagi marah kemudian aku bisa nangis itu yang selalu diajarkan di teater dari dulu nggak pernah berhenti berhenti setiap hari itu pasti diajarkan karena itu nggak terlalu gampang ya itu agak-agak itu benar-benar main perasaan banget main tempo semua harus dimainin dan itu aku malah sering kalau misalnya lagi marah emosi keluar air mata yang benar-benar sampai merah mukanya itu sering aku ada yang di the jazz kalau misalnya ngelihat cuplikan-cuplikan ada sin Uh, golden scene itu aku sering ngeluarin itu sih di golden scene oh, enggak kenapa? aku nggak mikir apa-apa aku malah baca skenario nya itu sekali aku lihat apa intinya ya udah jalanin aja tatap mata pemainnya tatap mata lawan Jadi, pemain kalian itu, ya tatap, tatap mata lawan pemain itu sebenarnya dari diri sendiri sih enaknya gimana enggak oh. bukan karena ada teknik apa gimana sih menurut aku tuh hmm. enaknya gimana karena itu dari hati tapi kalau misalnya aku aku tuh gini tatap lawan hmm. pemainnya Apalagi kalau misalnya dia dia itu bikin lo benci banget, lo tata, lo tata, pokoknya lo harus emosi banget sama dia dan dialog sih yang yang ngaruh banget. Dialog itu harus main tempo. Kalau lo nggak main tempo, menurut aku, kalau lo nggak main tempo, rasanya nggak bakal dapat. Kalau lo buru-buru, rasanya nggak bakal dapat. Tapi kalau lo main tempo, itu tuh ada ayunan, ayunan gitu. Itu tuh nyentuh di hati gitu loh. Apalagi kalau misalnya lawan main kita tuh oke, okay, asik gitu kan, maksudnya bisa berkontribusi lah dengan kita gitu. Kayak contohnya Raybong. Waktu itu golden scene aku diobrolin dulu sama dia Dia ngajak ngobrol gini nanti kita gini ya tuh Ya kita bisa kita bisa Karena ini golden scene emang panjang banget 6 scene Sepanjang itu dan akhirnya eh, bisa Karena pemainnya pun bisa berkontribusi dan enak gitu loh Oke yang pertama itu tadi pertanyaannya apa yang aku dapetin dari Yes Kau ya yes. Pertama itu yang aku dapetin bukan cuma karena uh, sebenarnya kita ini pun syuting itu adalah mencari ilmu juga ya cari wawasan nambahin wawasan dari saudara ini saudara itu saudara itu saudara itu kan 
banyak ilmu juga aku dapat dari saudara pertama, saudara kedua, saudara ketiga gitu kan. Terus yang aku dapetin di sini juga gimana caranya memainkan sebuah karakter juga aku dapat. Mungkin itu belum tag itu mungkin biasa ada masukan dari saudara. Terus yang ketiga itu uh, di sini aku bisa dapat banyak banget model. Aku bisa mengenal banyak banget model orang. Bisa mengenal banyak banget karakter orang yang Oh ini dia gini, oh ini dia gini, oh ini dia. Karena sebelum aku syuting di sini, aku tuh benar-benar anak rumahan banget dan nggak tahu dunia luar. Oh. Selama syuting di Dajjal sini, aku benar-benar dua tahun di lokasi yang orangnya tuh berbagai macam bentuk, berbagai macam sifat. Dan aku tahu kayak oh itu cici gini, oh ya. Jadi mengambil pelajaran dari itu semua dari pertemanan sih menurut aku. Terus aku juga bisa lebih pintar-pintar memilih teman untuk mana yang baik, mana yang enggak. Udah sih itu aja sih yang maksudnya banyak ya yang lain, cuman yang kayak ya udah. Enggak. Enggak. Aku tuh enjoy sih kayak lu percuma juga lu jadinya enggak ada lu mikir mulu nih gua harus ngapain, gua harus ngapain. Mendingan ya udah enjoy aja, apa yang terjadi terjadilah. Begitu sih aku sukanya gitu. Kayak